meninggalkan tahmid tanpa meninggalkan syukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab itu bila manusia bermuhasabah uh, mengenang apa yang uh, telah berlaku dalam hidupnya uh, termasuk juga mengenang apa yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Uh, maka itu tentu je dan itu pastinya uh, akan uh, menjadikan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, memenuhkan pula hati kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi insya-Allah syukur kita pada Allah ini uh, kita tunjukkan lagi bila kita Sudi dan bersedia untuk mengambil peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dan panduannya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan di dalam Al Quran yang mulia ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita menjadi umat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wa wa Semulia mulia Nabi dan Rasul, sekasih kasih manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Al Quran ini pun kita terima. Yang Al-Quran ini pun kita terima daripada apa yang telah diusahakan Dan apa yang telah disampaikan dulu oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allah SWT Kita pun sedang berada pada surah yang namanya surah Muhammad Surah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah kita dah mulakan pada minggu yang lalu Hari ini kita akan sambung beberapa ayat lagi Dari surah Muhammad yang mulia ini Yang insyaAllah hari ini kita akan mulakan dari ayat yang ketujuh Kita mulakan dari ayat yang ketujuh dari surah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم Ya ayuhalladzina amanu Ada dua mat panjang Dua-dua hukum sama Iaitu mat jaiz munfasil eh? Walaupun ya ayuha itu macam satu kalimat Tapi sebenarnya ada dua kalimat Ya dan ayuha eh? Jadi dua-duanya hukum mat jaiz munfasil Yang kita panjangkan pada kadar dua alim empat arakan Kemudian kita jumpa Tiga nun mati Yang hukumnya Ketiga-tiganya sama Iaitu ikhfa Walaupun bertemu dengan huruf yang berbeza Yang pertama ialah nun mati bertemu dengan ta in tan sur Kemudian nun mati bertemu dengan sad Yang kedua dan yang ketiga Tan suru dan yang surkum Kemudian ada mim mati Yang surkum wa yusabbit Mim mati bertemu dengan waw Nah, jadi hukumnya ialah izhar syafawi Dibunyikan mim itu dengan terang Jelas tanpa ada dengung nah, Kemudian kita jumpa satu huruf Qalqalah Iaitu qaf yang mati Aqadah makum Aqadah makum Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Intan surullah Jika kamu menolong Allah Yang surkum Nescaya Allah pasti menolong kamu wa yusabbit aqdamakum dan dia yakni Allah akan menetapkan akan meneduh meneguhkan pendirian kamu. Jadi ayat ni bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Memang ayat yang akan uh, menarik perhatian kita ha? bukan sekadar kita membaca al-Quran tetapi kita sedang berhadapan dengan perintah 
Allah Subhanahu wa taala. Suatu ayat ini disebut oleh ulama bukan sekadar memberitahu tentang janji Allah tetapi ayat ini juga sebenarnya adalah satu perintah Allah. Satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman untuk membela agama, untuk menolong Allah Subhanahu wa taala yang untuk membela agama. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman mana? Yang beriman yang itu Allah sebutkan pada ayat yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad. Orang-orang yang beriman dan kemudian membuktikan iman dengan amal saleh, dengan ketaatannya pada segala perintah Allah dan mereka tetap beriman atas segala yang telah diturunkan atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wahai orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala sebagai awalnya awalnya sebagai janji Allah in tansurullah jika kamu menolong Allah jadi jika kamu menolong Allah makna apa makna Allah menolong Allah Allah tu maha suci Allah daripada berhajat kepada segala sesuatu ha, itu sifatnya di antara sifat-sifat 20 yang kita ha, wajib tahu ha, iaitu sifat Allah qiyamuhu ta'ala binafsih qiyamuhu ta'ala binafsih Allah itu berdiri dengan sendirinya yakni Allah itu ber apa, Allah itu terkaya daripada memerlukan kepada yang lain daripada dirinya jadi ha, maksud intan surullah jika kamu tolong Allah kata Imam Muttabari dalam tafsirnya iaitu orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang meninggikan kalimahnya itu makna tolong Allah kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya pula makna intan surullah ialah orang yang menolong Allah biar maaf saya orang yang menolong agama Allah dan menolong rasulnya Orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menolong akan rasulnya. Nah itu makna intan surullah. Allahu akbar. Nah, jadi ini janji Allah, jaminan Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas satu pekerjaan, atas satu amalan yang ditunjukkan kebaikannya Ha, namun memang tak semua akan terpilih untuk dapat melakukannya ha, Ini satu tugas yang sangat mulia ha, Sebab itu kita kata apapun yang dinisbahkan Yang disandarkan kepada Allah SWT Maka itu lebih dahulu menunjukkan kemuliaannya ya, Rumah Allah kita sebut itu Ahli Allah ha, Begitu juga tolong Allah ha, Itu menunjukkan kemuliaan Sedang Allah tak berhajat kepada satu pertolongan pun Kemudian Allah sendiri yang mengatakan Siapa yang tolong Allah Siapa yang nak beri pinjam pada Allah Subhanahu Wa Taala, Maknanya Allah memuliakan golongan itu Sampai begitu sekali Intan surullah Kalau kamu tolong Allah Yang kebaikan itu Tak akan berpulang kepada Allah Kita tolong orang Sebab orang itu susah Orang itu memang minta tolong dengan pertolongan dan bantuan kita mungkin akan menyelesaikan masalahnya ataupun akan mencapaikan hajatnya tapi kalau kita tolong Allah maka itu tidak menambah apa-apa pun pada kebesaran pada kemuliaan pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang kita lakukan itu kebaikannya sekali lagi semata-mata hanya akan berpulang kepada orang yang melakukannya itu sendiri nah sebab itu bila Allah kata tolonglah agama Allah Tolonglah Rasul yang sedang diutus Yang sedang dibangkit oleh Allah SWT Tolong dia Tolong Nabi dan Rasul ini Untuk membawa agama Allah Tolong Nabi dan Rasul ini Untuk menyeru manusia kepada agama Allah Tolong Nabi dan Rasul ini Untuk menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah Jadi bila Allah kalau bahasa kita ni minta tolong lah eh? Minta tolong Tapi sekali lagi maha suci Allah Allah terkaya daripada Daripada apa pun daripada kita Ini adalah perintah Allah SWT Yang sekali lagi sebagaimana perintah-perintah yang lain Adalah dalam bentuk ujian ketaatan dan kepatuhan Daripada iman orang-orang yang telah mengaku beriman Allah kata tolong Allah Mari tolong Allah Mari keluarkan harta kamu Beri pinjam pada Allah SWT Dalam ayat yang lain sedang Allah tak berhajat, sedang Allah tak memerlukan Malah kalau kita kata nak tolong Allah Allah itu laqawiyun aziz Allah itu Tuhan yang maha kuat lagi maha gagah perkasa Malah Allah itu wahazamal ahzaba wahdah Nak tolong agama Allah, Allah boleh hapuskan Semua yang menentang agamanya itu dengan dia sendiri saja. Allah tak berhajat kepada yang lain pun 
Ha, maknanya kita kata tadi ini nak tunjukkan bahawa ini adalah satu lagi ujian kepatuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan manusia-manusia yang telah mengaku beriman kepadanya. Jadi disebutkan dalam tafsir ini samalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yakni pada surah Al-Hajj ayat yang ke-40 Allah berfirman wala yansurannallahu may yansuruh. Ada terbalik saja. Wala yansurannallahu may yansuruh yakni dan demi Allah akan menolong sesiapa pun yang menolongnya. Jadi balik daripada ayat ni Ni kata siapa tolong Allah eh, Maaf saya Jika kamu tolong Allah Allah akan tolong kamu Dalam surah Al-Hajj kata Demi Allah pasti akan menolong Sesiapa pun Mayan suruh yang menolongnya Inna Allah laqawiyun aziz nah, Sambung ayat tu Sesungguhnya sekalipun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan Yang maha kuat lagi maha gagah perkasa Nah, jadi ini yang disebutkan tadi oleh Imam Al-Tabari Dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Dalam tafsirnya Tolonglah Allah itu yakni pada agamanya Yakni berjuanglah kamu Untuk mempertahankan agamanya Berjuanglah kamu berperang Di jalannya, berjuanglah kamu Untuk meninggikan kalimahnya Yakni, yakni agama Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Cuma diperingatkan oleh ulama' tuan-tuan selian, Bila sebut begitu, bila dijanjikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uh, Kelebihan-kelebihan dan gajah ganjaran-ganjaran yang besar untuk orang yang berjuang atas jalan agamanya ini jadi kita pun terdorong nak berjuang kita pun harap kita ha, dapat menjadi salah seorang daripada pejuang agama ha, kita pun nak menggolongkan diri kita dari kalangan yang disebut yang digelar sebagai al-mujahidin orang yang berjihad orang yang berjuang pada agama Allah Subhanahu wa taala tetapi diingatkan eh, tuan-tuan sidang ha, kepada kita oleh para ulama kita kita nak berjuang kita nak berjihad tapi tetap sentiasa ingat Daripada awal hingga akhirnya Jihad dan perjuangan kamu itu Yang pertamanya ialah pada niat Yang pertamanya ialah pada niat Daripada awal niatnya begitu Maka sepanjang perjuangan Niatnya juga begitu Dan sampai akhirnya Sampai akhir perjuangan itu Iman Nasr wa Iman Syahadah Sama ada akhirnya memang Allah beri kemenangan Ataupun kamu yang gugur lebih awal dulu Maka niatnya tetap tidak berubah dilakukan jihad itu semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semua nak berjuang, semua nak buat, berjuang, nak berjihad tentu sedia. Nah, tapi pastikan kalau nak berjihad itu betul-betul li ilahi kalimatillahi hiyal uliya. Semata-mata atas niat cari redha Allah, tunjuk taat patuh pada Allah dan tujuannya untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, maka iringi perjuangan kamu itu yang menolak perjuangan kita itu ialah rasa cinta dan kasih kita kepada Allah dan kepada Rasulnya lebih daripada yang lainnya sebab apa tuan-tuan selian? kalau tidak begitu ini manusia akan kalah manusia akan gagal manusia akan gugur manusia akan berundur kenapa? kerana pada satu keadaan pada satu waktu mungkin kasihnya kepada Allah dan Rasul telah dikalahkan oleh kasihnya terhadap yang lain daripada Allah dan Rasul Orang kalau berjuang Tapi tiba-tiba dia Datang rasa kasihnya Pada apa pula daripada dunia Pada anaknya Pada isterinya Pada hartanya Pada rumahnya Ini Allah sebutkan tuan-tuan selian Ataupun pada kaum karabatnya Itu semua Yang akan menjadikan dia gagal Akan menjadikan dia gagal Untuk meneruskan perjuangannya Pada agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan diperingatkan lagi oleh ulama tuan-tuan Jangan lupa Kalau kita berjuang Ataupun kalau kita nak berjuang Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala juga kita mesti melakukan uddah. Uddah yakni persiapan dan persediaan. Berjuang, jom berjuang. Bukan begitu tuan-tuan sekalian, eh? Satu orang yang nak berjuang pada agama Allah Subhanahu wa taala kita kena faham bahawa qaidid duati wal mujahidin, qaid ketua kepada sekalian para dai dan para mujahidin itu tak lain dan tak bukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lihatlah betapa sempurnanya dakwah dan perjuangan dan jihad baginda sallallahu alaihi wasallam dan lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan apa yang dia telah disebutkan pada ayat ini intan surullah yang surkum bagaimana pertolongan demi pertolongan bantuan demi bantuan kemenangan demi kemenangan yang sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 
Jadi sebab itu kalau kita kata kita nak jadi pejuang agama Kita nak berjuang pada jalan Allah Kita nak berjihad menegakkan agama dan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, Maka semuanya itu tentu mengikut acuan eh, Yang telah ditunjukkan Yang telah ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Jadi nak berjuang Islam Kena ikut Islam ha? Nak jadi hamba Allah Kena taat perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikut petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ha, Jadi jangan kata saja nak berjuang Islam ha, Jangan dakwa saja kita ni pejuang Islam ha, Jangan namakan saja yang perjuangan kita ini adalah perjuangan Islam Sedangkan jalannya, mungkin isinya, mungkin caranya ha, Berlainan benar dengan apa yang telah ditunjukkan Oleh junjungan mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Intan surullah yang surullah jika kamu tolong Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tolong kamu. Mak dalam tafsir juga mengatakan maka tahulah kita bahawa tidak ada jihad, tidak ada syahid, tidak ada janji, tidak ada janji syurga daripada Allah Subhanahu wa taala jika bukan perjuangan itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kita kata selalulah orang berjuang ni macam-macam perjuangannya. Betul tu selian. Nah tapi ha, jangan harap perjuangan itu memungkinkan dia Uh, mati sebagai syahid Jangan harap perjuangannya itu akan dapat diterima sebagai jihad di jalan Allah Jangan harap perjuangannya itu hujung menjanjikan syurga kepadanya Kalau tidak perjuangannya itu benar-benar pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tolong kata ulama, Allah tolong macam mana? Itu atas Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tolong Allah bagaimana? Tolong tadi, tolong agama Allah dengan dakwah, dengan tabligh, dengan jihad, dengan menjaga kesucian agama, dengan dengan meninggikan syiar, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong, itu terpulang pada Allah. Yang pastinya pertolongan Allah itu akan datang dengan bermacam-macam dan pertolongan Allah itu boleh jadi di dunia dan lebih lagi kita harapkan di hari akhirat. Dan siapa pun yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Ha yang pentingnya bila orang tu dah ditolong oleh Allah dengan pertolongan dan bantuan yang macam mana sekalipun fala ghalibalakum maka tidak ada siapa lagi kata Allah yang akan dapat mengalahkan dia. Bukan saja orang kafir Orang yang ditolong oleh Allah kafir mana pun tak akan dapat mengalahkannya. Orang yang ditolong oleh Allah syaitan pun tak akan dapat menguasainya. Orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian, nafsu pun tidak akan dapat mempengaruhinya. Itu maknanya la ghalibalakum. Tidak ada siapa pun yang akan dapat mengalahkannya. Jadi itu tentu yang kita sangat harapkan. Kekuatan itu, pertolongan dan bantuan itu sangat kita harapkan daripada Allah. Ya, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau nak harapkan bantuan pertolongan Allah itu Maka maknanya seperti yang disebutkan ayat tadi Mari kita tolong Allah dulu Mari kita tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kali lagi saya kata Ini bukan saja ayat pernyataan daripada Allah Tapi yang ulama melihat ini sebagai satu ayat perintah Allah ha, Kepada kita yang beriman ha, Untuk membela akan agamanya Fa'innal jazak min jinsil amal Dan sesungguhnya balasan itu Kata Uh, Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya Al-Azim Sesungguhnya balasan yang akan diberi oleh Allah itu Min jin sil amal Ialah daripada jenis amal uh, Jadi makna kamu tolong Allah Allah tolong kamu eh? uh, Jadi itu daripada jenis yang sama Walihada qal Allah Ta'ala Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi Wa yusabbit aqdamakum Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan meneguhkan pendirian kamu Jadi kalau kita kata tadi Allah tolong kamu Dunia dan akhirat dan kalau Allah teguhkan penderian kamu Juga dunia dan akhirat Allah teguhkan penderian kamu Tentu yang kita nak atas iman Rabbana La tuzir qulubana ba'da izhadaitana Ya Allah, jangan lagi engkau paling gelincirkan uh, Hati kami setelah engkau beri hidayah pada kami Allah tetapkan iman kita Allah tetapkan kita hidup atas hidayahnya Itu wa yusabit aqdamakum Allah tetapkan kita sampai mati berjuang Atas jalan agamanya itu di dunia jangan dan jangan, jangan lupa tuan-tuan begitu yang kita harapkan tetapnya kaki seorang hamba di hari akhirat apatah lagi kata ulama al-sirat al-sirat yaum al-qiyamah ketika nanti dia melalui titian as-sirat yang akan membawanya ke syurga Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dalam janji wa yusabbit aqdamakum di sini ada satu hadis tuan-tuan selain mungkin uh, kita tak pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Man balagha dha sultanin 
hajata man la yastati'a iblaghaha man la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu ta'ala qadamayhi 'ala sirati yawmal qiyamah man balagha siapa yang menyampaikan kepada yang mempunyai kuasa akan satu hajat orang yang tak mampu untuk menyampaikannya jadi ditolong orang eh? ada orang punya hajat hajat tu patutnya akan dipersembahkan kepada orang yang berkuasa tapi dia tolong dia orang yang bawa hajat itu kepada za sultan kepada orang yang punya kuasa hajat man la yastati'u ibdaha hajat seorang yang tidak mampu menyampaikannya sabbatallahu ta'ala qadamaihi lalu maka Allah maaf saya maka Allah jawabnya akan menetapkan kedua kakinya ala sirat di atas siratul mustaqim yaumul qiyamah pada hari kiamat maknanya itu janji Allah Allah tak akan menjadikan dia tergelincir daripada sirat Allah tak akan jadikan dia gugur dalam neraka jahanam di bawah siratul mustaqim ini yani satu uh, kurnia dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk sekali lagi pada kita betapa besarnya nilaian penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedia yang sudi yang menggunakan kelebihan yang dia ada untuk berbuat baik kepada orang lain untuk menunaikan hajat akan kepada akan orang lain baik ayat berikutnya tuan-tuan sekalian ayat 8 dan kita terus pada ayat 9 sekali Walladhina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ alladhina kafaru dan orang-orang yang kafir fata'san maka celakalah bagi mereka fata'san lahum maka celakalah bagi mereka celaka binasa ta'san lahum wa adalla a'malahum dan akan hilanglah akan dihapuskan oleh Allah akan amalan-amalan mereka nah, jadi ayat 8 ni sama dengan ayat 1 dulu dengan ayat pertama yang memulakan surah ini ayat 1 alladhina kafaru juga ni walladhina kafaru Nah, cuma ayat satu tu dia ada tambah wasaddu an sabilillah orang yang kafir lagi menghalang manusia daripada jalan Allah nah, maka janji Allah maka hukuman Allah adalla a'malahum Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan mereka yakni menjadikan segala perbuatan mereka itu sia-sia malah segala apa pun yang mereka lihat sebagai kebaikan ataupun yang tampak pada manusia zahirnya sebagai kebaikan sebenarnya tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi kita tak perlu nak tafsirkan lagi zalika bi annahum karihu ma anzal Allah yang demikian itu ni tambah lagi tadi ayat satu tu orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah ini orang kafir ha ni ini ini tambah dia eh? zalika yang demikian itu bi annahum ba ba sababia adalah dengan sebab mereka itu sesungguhnya karihu karihu yakni benci makruh karihu mereka benci ma anzal Allah atas apa yang telah diturunkan oleh Allah mereka benci apa yang telah Allah turunkan fa ahbata a'malahum sama wa adalla a'malahum maka Allah Subhanahu wa taala pun menggugurkan akan ataupun menghapuskan akan amalan mereka itu ha, ha ni lagi satu sifat orang kafir ni lagi satu sifat yang menggugurkan nilai amalan tuan-tuan sekalian apa dia? Iaitu benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Wabak. Benci pada apa yang diturunkan oleh Allah. Ini kita kata ini orang yang sebenarnya buta mata hatinya. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu adalah hidayah, kudat. Itu adalah syifa, itu adalah obat, itu adalah penyelamat mereka dunia dan akhirat. Tiba-tiba mereka menanggapi apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ayat-ayatnya. Apa yang Allah turunkan? Agamanya. Apa yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Segala hukum makam. Kita kena faham itu. Itu semua adalah maksud apa yang diturunkan oleh Allah. Ini Allah turunkan. Ini nak beri makna lagi bahawa bagaimana itu satu yang mulia yang dihadiahkan. Islam ini satu yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian diturunkan. Yakni dihadiahkan 
diberikan dan dikurniakan kepada manusia kena atas batang hidung kita kena faham gitu ini al-Quran dari Allah tapi Allah turunkan bukan untuk binatang-binatang bukan untuk bukit bukau bukan untuk gunung ganas tapi al-Quran ni turun untuk kita manusia dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala Allah yang mana Allah yang menjadikan kita Allah yang beri makan minum kita tiap hari Allah yang menghidupkan kita Allah yang memberikan segala sebab kepada kehidupan kita Allah yang akan kita berpulang kepadanya malah Allah itulah rabbul alamin malah Allah itulah yang menjadikan malah segala-galanya dan sekalian yang ada pada alam ini sebab so, itu ini hak Allah hak Allah menurunkan agamanya hukumnya syariatnya sebagai satu perintah yang dikenakan kepada hambanya yakni kita manusia itu hak Allah Allah berhak untuk memerintah kita apa saja tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan kita kepada sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada kita jadi perintah Allah tu bukan sekadar paksaan Allah tapi perintah Allah itu sebenarnya adalah pimpinan dan petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup sebenarnya supaya kita memilih jalan yang betul supaya ha, kita akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat kita ha, jadi ini hak Allah ini hak Allah apa hak dia nak benci kalamullah apa hak dia nak benci al-Quran dan hukum Allah Subhanahu wa taala ini hak Allah turun dari Allah Ha, tapi dia berada, bukan kita katalah itu PL perbuatan ahlul kitab bukan saja mereka benci malah mereka buang malah mereka ubah malah mereka pindah malah ke, malah mereka berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ha itu semuanya telah menafikan secara tak langsung akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menurunkan agama kepada hamba-Nya kepada manusia ini. Ha, kita kalau rumah kita tanah kita ke kawasan kita tu lah kita kita punya kita yang berhak atasnya polis nak masuk pun kena minta izin kita raja nak masuk pun kena minta izin kita itu hak kita tuan-tuan sekalian eh? ha, tiba-tiba ada manusia yang kita kata tadi eh? yang tak sedar yang buta mata hatinya tuan-tuan sekalian ha, apa yang dia tahu turun daripada Allah dia tahu ini perintah agama dia tahu ini hukum agama tuan-tuan sekalian tapi menunjukkan ikrah menunjukkan kebenciannya Masya Allah kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ha, jadi ha, ini kita kata bila kita sebut tadi orang yang buta mata hatinya tuan-tuan sekalian daripada melihat kebenaran. Ha, kita pernah katakan ha, bahawa kita belajar macam ni kita dengar dalil-dalil yang disampaikan tadi kita berfikir untuk mendapatkan bukti dan hujah lagi itu sebenarnya bukan untuk menyatakan kebenaran tapi itulah jalan untuk mengeluarkan hati kita daripada buta dan kegelapan kebenaran itu tetap terang nyata nur daripada Allah Subhanahu wa taala Ha, ha, tapi yang manusia tak nampak kebenaran tu depan mata tapi dia tak nampak tuan-tuan selain yang tak nampak tu bukan kebenaran tak ada bukan kebenaran kebenaran tak jelas tetapi hatinya ha, yang tertutup hatinya yang buta hatinya yang yang berada dalam lembah kegelapan jadi kita cari ni cari ilmu ni ha, untuk kita kata ni lebih dalam bentuk bukan saja nak mencari kebenaran dah ada dah pun tapi untuk membuang segala hijab ha, yang 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 telah ada sekian ha, sekian waktunya pada hati kita sehingga selama ini kita tak nampak kebenaran sehingga selama ini kita tak sedar ha, apa yang sepatutnya kita pegang sebagai sebagai sebuah kebenaran itu zalika bi annahum karihu mereka itu orang-orang yang benci terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa ahbata a'malahum sekali lagi maka menjadi sia-sialah akan segala amalan mereka itu Baik, sambung ayat berikutnya lagi tuan-tuan sedian ayat yang ke-11 Allah ayat yang ke-10 ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladhina min qablihim Dammar Allahu alaihim wa lil kafirin amsaluha Dammar 
alam yasiru mengapa mereka tidak berjalan fil ardi di atas muka bumi fayan zuru lalu mereka melihat kaifa kana aqibatul ladina min qabli bagai akibat ataupun kesudahan orang-orang yang sebelum daripada mereka dammar Allahu alaihim yang Allah telah membinasakan yang Allah telah menurunkan kebinasaan ke atas mereka walil kafirina amsaluha dan bagi orang-orang yang kafir itu yakni pun akan menerima akibat yang sama sepertinya nah jadi ini ayat afalam yasiru yakni al musyrikin billah ha, ditujukan kepada orang-orang yang kufur yang syirik kepada Allah al mukadzibin li rasulih lagi yang mendustakan akan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu lagi Allah nak beritahu apa? Ini satu lagi jalan hidayah. Satu lagi jalan hidayah orang ni masih kafir. Orang ni masih menentang apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Jadi salah satu jalan dan cara untuk mengetuk hati mereka dan membuka pintu hidayah untuk mereka itu ialah Allah kata afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tak berjalan atas muka bumi? Ya, eh? dia maknanya pandang keliling, buka mata, tengok apa yang uh, telah Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan di atas muka bumi di sekeliling kamu. Ha, bukan saja pada makhluk-makhluk yang semuanya uh, kamu berlepas tangan daripada menciptakan dan menguruskannya, semuanya adalah makhluk yang hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, bukan sekadar itu, tapi yang Allah suruh tengok juga fayan zuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Tengoklah uh, kesan-kesan uh, daripada ataupun akibat dan kesudahan manusia-manusia orang-orang yang telah dulu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lebih awal daripada kamu. Uh, jadi makna akibat ini uh, kaum-kaum yang dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita fikir. Supaya apa? Supaya apa yang telah Allah perlakukan kepada mereka dulu bagi menunaikan janji Allah maka tidak diperlakukan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sedang Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah dulu memperlakukan begitu, maka Allah akan memperlakukan lagi begitu atas sebab atau sifat yang sama. Kalau itu Allah, kalau itulah Allah yang dengan kuasanya telah membinasakan kaum yang jauh lebih hebat daripada kamu, maka bagaimana kamu boleh terlepas daripada kekuasaan Allah untuk membinasakan kamu pula. Jadi ini sebab akhir tadi walil kafirin amsalu dan bagi orang kafir itu yakni kalau mereka mengikut jalan yang sama mereka tetap tidak beriman dan mendustakan apa yang dibawa oleh nabi dan rasul maka sama dammar Allah wa Allah pun akan membinasakan mereka dan mereka pun nanti akan tinggal kesan dan sejarah yang diingat oleh orang-orang yang selepas daripada mereka saja. Akibat itu akibat. Jadi dalam Uh, uh, pandangan ulama mengingatkan pada kita supaya banyak berfikir ha, ini namanya tafakur lah ha, supaya kita berfikir ha, berfikir itu jalan yang boleh membawa manusia kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala juga malah kita ambil antibar daripada Abu Bashar bapa kepada sekalian manusia bapa kita Adam alaihi salam dulu pun eh, yang Allah jadikan padanya itu semuanya pastinya dengan hikmah yang besar untuk sekalian anak cucu cicit yang datang kemudian daripadanya kan itulah manusia dan dialah yang pertama dialah yang melakar melakar sejarah kemanusiaan yang pertama apa yang namanya manusia apa yang sifatnya manusia itu Allah tunjukkan pada Adam alaihi salam pada manusia yang awal Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan bila kita tahu Adam alaihi salam itu yang sampai akhirnya itu akibat itu nama akibat yang akhirnya akibatnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan isterinya juga untuk keluar daripada syurga itu akibat itu akibat itu pun harus kita renung betul dan itu yang memang disebutkan dalam riwayat Adam alaihi salam sendiri pun dia manusia yang Allah beri akal padanya yang dia kerana imannya maka bila dia tersilap maka dia berfikir Ha, dan dia insaf bagaimana untuk membetulkannya. Sebab so, itu bila Adam AS bertaubat dan taubatnya diterima sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang menjadi pelajaran kepada Adam ialah kenapa ketika datang iblis memerintahnya supaya ataupun menggodanya ataupun memperdayanya supaya menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala itu, kenapa dia tidak berfikir terlebih dahulu? Kenapa dia tak bermuhasabah? Ni siapa ni? Ini iblis. Yang perintah aku jangan 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 dekati pohon ni siapa Allah kenapa dia tak fikir ini iblis ini Allah 
tengok mak tu sekalian kita sama sekali bukan nak merendah menghinakan Adam AS bapa sekalian Nabi dan bapa sekalian manusia itu tuan-tuan tu, tu, sekalian tapi makna aktibar tengok tuan-tuan tu, sekalian orang yang terlepas daripada berfikir sejenak itu pun Allahu Akbar sampai seolah-olah dia, dia tak boleh bezakan yang jelas Allah dengan Iblis Allah memerintahkan begini Iblis memerintahkan begini macam mana dia boleh ikut kata Iblis dia boleh membelakangkan perintah dia boleh melupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana tidak berhenti sejenak untuk berfikir untuk bermuhasabah maka inilah akibatnya kata Adam kenapa dulu dia tidak bertanya dulu sekurang-kurangnya kepada malaikat malaikat yang selalu bersamanya yang sering kali datang kepadanya yang berada di sekelilingnya Kenapa dia tak tanya malaikat minta pandangan daripada malaikat sebelum dia membuat keputusan itu? Ha, jadi ini untuk untuk jadi pengajaran pada kita supaya tidak datang kepada kita juga akibat-akibat yang buruk dalam bentuk kebinasaan, dalam bentuk kerosakan yang semuanya itu daripada silap pilih dan silap tindakan kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Walil kafirina amsalu maka orang-orang kafir kalau begitu mereka maka begitu jugalah akibat amsaluha yang sama yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan timpakan kepada mereka itu. Ha, ni kita nak banyak muhasabah kan banyak benda tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita terlupa ha? kita rasa betul dah kita rasa okey dah tuan-tuan sekalian. Ha, tapi bila kita duduk sekejap muhasabah nanti mungkin datang mungkin lain pula sebenarnya. Lain yang sebenarnya daripada apa yang kita fikirkan. Nah, sebab itu kita ambil panduan daripada sahabat yang mulia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala huwa arda tentang selian Umar bila menyebut muhasabah dia kata muhasabah itu mesti berlaku di awal hari dan di akhir di akhir hari. Nah, Umar mengingatkan muhasabah itu perlu pada segala perkara. Muhasabah itu yang kemudian di ditafsir dihuraikan apa makna perkataan Umar itu? Makna muhasabah itu mesti berlaku, mesti kita lakukan sebelum amal dan selepas amal. Sebelum daripada melakukan sesuatu pun boleh yang namanya muhasabah. Fikir dulu nak buat sesuatu tu. Ya tu sekalian, sesuatu kata Al Imam Al Hasanul Basri, semoga Allah rahimallahu mar'an, semoga Allah merahmati seorang manusia yang berfikir dulu di saat pertama muncul keinginannya untuk melakukan sesuatu. Nah, mana ini satu yang sangat hebat. Ini satu yang sangat mulia. Bila dia terfikir saja nak masai, bila timbul keinginannya saja nak buat sesuatu, dia tak terus buat. Melainkan kata Al Imam Al Hasanul Basri, melainkan dia akan berfikir terlebih dahulu jika yang akan dilakukan itu kerana Allah, maka dia akan teruskan. Dan jika yang dilakukan itu bukan kerana Allah Maka akan ditinggalkan Moga-moga Allah merahmati Orang-orang yang seperti itu nah, Jadi ini eh Jadi nak buat satu kena nanti dulu Fikir elok-elok dulu Fikir atas agama eh, Tuan-tuan selian Dah buat pun muhasabah lagi Kok-kok Awalnya tadi betul Tapi rupanya di tengah-tengah tu ada juga yang tak betul je eh, Supaya kita tak mengulang Kesalahan ataupun kesilapan yang sama Allahu Akbar Tengok ayat yang berikutnya lagi InsyaAllah Ayat yang ke-11 Daripada surah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Zalika bi anna allaha maula Al-lazina amanu Wa anna al-kafirina La maula lahum Zalika bi anna Yang demikian itu bi annallaha bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maula maula sama makna dengan wali juga eh wali maknanya pelindung Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman wa annal kafirin la maula lahum sedangkan orang-orang yang kafir tidak ada suatu pelindung pun untuk mereka Nah, jadi nak cerita tadi manusia yang dibinasakan oleh Allah maka tentu sana ada pula manusia yang terpelihara manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat itu kenapa kerana dia diselamatkan oleh Allah kenapa Allah selamatkan dia memang Allah pelindung dia siapa dia dia allazina amanu kerana dia orang beriman kerana dia orang yang beriman pada Allah maka Allah bertindak sebagai pelindung mereka Allah pasti akan melindungi mereka sedangkan orang-orang yang kafir la maula lahum 
Sedangkan orang-orang yang kafir tidak ada pelindung pun untuk mereka. Ya, tak ada satu pun yang akan dapat menghalang mereka daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada kebinasaan yang telah ditetapkan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ayat ini memang dihuraikan dengan Uh, beberapa riwayat uh, yang sebahagiannya pun insyaAllah telah pun kita ketahui uh, iaitu apa yang berlaku uh, dalam peperangan badar uh, apa yang berlaku dalam peperangan badar uh, ketika dalam riwayat ini dikatakan Abu Sufyan eh? ketika Abu Sufyan dalam peperangan itu kerana marahnya, geramnya datangnya dengan dendamnya tuan-tuan selian Uh, menghina mencaci maki ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman uh, dia berteriak uh, teriakannya didengar maknanya bukan taklah jauh tengah siap nak tempur saja dia kata ahli hubal dia kata uh, apa dekat hari ni kita-kita hidup hubal hidup hubal hidup hubal hubal tu makna berhala dia ahli tu maknanya uh, tinggilah uh, hidup hubal hidup hubal gitu eh maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tujibuhu Rasulullah kata kenapa kamu tak jawab kamu nak dengar aje ha, dia apa kita kata memperagungkan mengagungkan uh, berhalanya faqalu maka sahabat uh, pun berkata ya Rasulullah wa ma naqul wahai Rasulullah apa yang akan kami katakan yakni untuk menjawab perkataan uh, Abu Sufyan itu qala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah kata qulu katakan mana hendaklah kamu jawab perkataan Abu Sufyan itu Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal dia kata tinggi hubal tinggi hubal hidup hubal cakap pada mereka Allah lebih tinggi Allah lebih agung Allah lebih mulia daripada hubal dan daripada segala tuhan-tuhan kamu itu azan Allah azan insya-Allah sila Allahu jalla jalaluhu wa salla alaihi Muhammadun wa alihi wa amma ba'd ayat 11 daripada surah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam dhalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah adalah wali pelindung bagi orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak ada wali pelindung untuk mereka ya jadi sambung cerita tadi bila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam mengajar para sahabatnya supaya tidak berdiam diri tidak berdiam diri ya menjawab uh, perkataan syirik uh, yang sedang dilaungkan oleh Abu Sufyan dalam peperangan Uhud itu uh, lagi bagi menyatakan uh, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya uh, yang mereka telah pun beriman dengannya Allahu a'la wa ajal Allah itu yakni Tuhan kami Allah itu a'la lebih tinggi lebih mulia wa ajal dan lebih agung Summa qala Abu Sufyan kemudian Abu Sufyan tak puas hati dia jerit lagi melaung lagi katanya kali kedua lana la uzza wa la uzza lakum kami ada uzza kamu tak ada uzza tadi hubal habis dah kan kat uzza pula kami ada uzza kamu tak ada uzza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam maka sekali lagi sekali lagi Nabi pun bersabda ala tujibuhu kenapa kamu tak menjawab perkataan Abu Sufyan itu qalu wa ma naqul ya Rasulullah Sekali lagi sahabat pun berkata apa yang akan kami katakan wahai Rasulullah. Qal Nabi bersabda, "Qulu, katakan pula, jawab kepada mereka pula, Allahu maulana la maula lakum." Tadi, "Bi anna Allaha maula alladhina amanu." Katakan kepada mereka, "Allahu maulana." Eh? Ha, apa peduli kami? Kami tak ada uzza, kami tak ada hubal, kami tak ada manat, kami tak ada apa, tapi kami ada Allah, Allahu maulana. Dan Allah itu saja yang ini cukup sebagai pelindung kami. La maula lakum yang sebenarnya kamu tidak ada satu pelindung pun. Beratuslah bahala kamu tapi satu pun daripada bahala itu tak akan mampu melindungi kamu. Bersatulah semua berhala-berhala kamu. Mereka tak akan jadi maula lakum. Tidak akan jadi yang dapat melindungi kamu. Jadi kami ada Allah. Dan Allah itulah sebenar-benar pelindung ha, kepada kami. Malah itu ya Allah. Sebutkan tadi memang Allah itu waliyul ladina aman. Allah Allahu waliyul ladina aman. Dalam ayat yang lain Allah kata Allah itu memang wali, memang pemimpin dan memang pelindung kepada orang-orang beriman. Allah beritahu begitu. Apa apa kita nak susah, apa kita nak risau? Allah dah beritahu. Jaga iman sajalah, jaga iman saja. 
Selama mana kita beriman Allah tetap melindungi kita ha, Itu yang kita ha, jadikan sebagai keyakinan eh, Bahawa ha, apatah lagi ketika ni Nak cerita pasal perjuangan Pasal jihad Tentu saja berhadapan dengan orang-orang kafir Para musyrikin Penentang-penentang agama tuan-tuan, begitu. Kita ada Allah Walaupun zahirnya kita tak ada apa-apa eh? Tapi jangan lupa kita ada Allah Mereka yang nampak tu macam-macam Mereka ada Nampak macam-macam yang boleh mereka buat dan boleh mereka lakukan Tentu silam Tapi kalau mereka bukan orang yang beriman Mereka tak ada apa-apa sebenarnya eh? Mereka tak ada satu sandaran pun Dan mereka tidak ada siapa pun yang dapat Yang dapat melindungi mereka nah, Ini ini keyakinan kita lah ha? Bukan saja dalam perjuangan tapi dalam dalam hidup kita Sama tadi Macam ayat awal yang kita baca Intan surullah Yang surkum Tolong Allah Yakin Yang Allah subhanahu wa ta'ala Pasti tolong kamu ha? Jadi selama mana orang tu uh, Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia yakin eh, Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tentu akan bersama dengannya Kalau kita ingat cerita Seorang wali Allah yang besar Namanya Zunun al-Masri eh, Zunun al-Masri Yang menjadi sebab Antara sebab jalan, antara sebab dia kemudiannya dekat di sisi Allah lah, dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila kesedaran dan keinsafannya dia masuk satu hutan ke satu kebun melihat seekor burung yang buta, seekor burung yang buta tetapi diberi makan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni burung buta. Burung buta Kalau kita buta Boleh lagi letari tempat Burung buta Apa dia boleh buat eh? Tapi bila dia perhati Dia pun fikir Macam mana burung buta ni boleh hidup Rupa-rupanya Allah hantar kawan dia Allah hantar burung yang lain Untuk beri makan Cari makan bagi pihak dia Dan beri makan Untuk dia pula Itu Jadi Bila dia fikir tu Burung yang buta ni pun eh? Dijamin Dipelihara rezekinya Oleh Allah Subhanahu SWT Maka apatah lagi orang-orang Yang bersama Allah Orang yang dekat dengan Allah Orang yang dikasihi oleh Allah SWT ha, Jadi orang yang bersama dengan Allah pun Maknanya tentu lebih lagi lah Kerana Allah dah kasih dia Maka rezekinya pun, urusan hidupnya pun Akan terpelihara dan dijamin juga Oleh Allah SWT ha, Jadi kita banyak contoh-contoh Yang boleh kita ambil bagi tujuan Meneguhkan keimanan Dan menguatkan keyakinan kita Kepada Allah SWT dan kepada Agamanya Dulu kita pernah dengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam sendiri. Kita nak kata bukan hanya kerana baginda ni Rasulullah, tapi baginda itu hamba Allah. Kerana baginda telah sempurna menunjukkan kehambaannya pada Allah. Tidak ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala pun melainkan semuanya telah dilaksanakan dengan sempurna oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satu saat pun dalam hidupnya yang baginda lalai dan lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberikan contoh yang sempurna pada baginda untuk panduan kita. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar membawa 8 dirham, mana kita kita tahu belaka. Bawa 8 dirham, 8 dirham. Tentu saja. Nak bagi ringgitlah nisbah kita kerana nak beli baju. Nabi manusia yang yang si yang si fil aswaq Muhammad tu pun kata Allah berjalan dalam pasar juga ada keperluan hidupnya cari barang eh? baju dia buruk pun dia nak beli baju dan sebagainya. Tapi bila Nabi masuk pasar saja maka eh, awalnya pun Nabi bertemu dengan seorang hamba yang sedang menangis di pintu pasar eh, yang bila ditanya cara ringkasnya hamba ni telah menghilangkan duit tuannya. Yang tuannya telah memerintah dia membeli sesuatu di pasar Tapi belum sampai pasar, duit itu dah hilang Jadi dia sedih dan dia takut eh? Jadi atas pengaduan kepada Rasulullah SAW Dan tentu atas kasih ihsan Rasulullah kepadanya Maka Rasulullah memberikan kepadanya ganti duit yang hilang Iaitu sebanyak 2 dirham 2 dirham hilang Jadi Nabi ambil 2 dirham dia Bagi bagi kepada budak itu Dan kemudian Nabi masuk ke pasar Nabi beli baju dengan harga 4 dirham. Ha, jadi ini mana tak Isra? Ada lagi ada 6 dirham lagi sebenarnya. Tapi jangan habiskan semua. Ha? Nabi beli 4 dirham, beli baju 4 dirham. Tapi bila Nabi nak keluar pula daripada pasar, Nabi jumpa seorang lelaki yang tidak berbaju. Ha? Seorang lelaki yang tak berbaju yang mengadu pada Nabi akan kemiskinannya, kesusahannya. Nabi kesian. Orang ni Nabi berikan baju yang dia baru beli tadi yang berharga 4 dirham. Ha, jadi kerana Nabi tadi tak habis duit semula Semua 
ada lagi dua dirham jadi dua dirham yang terakhir itulah baru Nabi belikan baju untuk dirinya Nabi ada 8 dirham Nabi boleh beli baju 8 dirham eh? Nabi dah siap 8 dirham tapi akhirnya Nabi beli baju hanya dua dirham malah orang yang yang dijumpa dalam pasar tu yang tak dikenali tu dapat pula baju yang harga lebih mahal daripada baju Nabi itu dengan harga 4 dirham jadi bila Nabi nak keluar Nabi bertemu uh, dengan budak yang awal-awal dia jumpa tadi Ha, dan dia dalam keadaan masih belum balik kerana takut dimarahi oleh tuannya maka Nabi pun menghantar dia sampai ke rumah ni kita tahu ceritanya dan kemudiannya bila Nabi hantar budak ni ke rumah tuannya tuan itu buka pintu nampak Rasulullah depan pintu betapa bahagia dan betapa gembiranya dia yang Rasulullah datang ke rumahnya itu dianggap sebagai satu penghormatan yang sangat tinggi kepadanya menghantar budak hambanya malah kemudian atas gembiranya itu dia memerdekakan uh, budak yang tersebut itu uh, jangan kata nak marah tapi dengan barakah Nabi maka budak itu malah dimerdekakan ini kita nak cerita apa ini kita kita tahu kita dah pernah dengar kita boleh cerita pada anak-anak kita itulah kebaikan itulah pertolongan Allah itulah bantuan dan itulah barakah itulah barakah bukan nak bawa 80 dinar bukan nak dalam kocik ada 800 dinar tuan-tuan selian tapi dengan 8 dinar itu tengok pada satu waktu yang pendek Nabi masuk pasar keluar pasar dengan duit hanya 8 dinar 8 masih 8 dirham bukan 8 dinar 8 dirham tuan-tuan selian tengok betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Nabi dapat lakukan itu semua atas petunjuk atas rahmat atas pertolongan daripada Allah Itulah, itulah pertolongan Allah Itu pertolongan yang lebih kita harapkan Kita nak Allah tolong kita apa, Jaga anak bini kita Supaya selamat sejahtera semua Yang belajar supaya berjaya semua Yang begitu-begitu Jangan lupa kita nak pertolongan Allah Ada yang lebih mahal daripada itu Kita nak Allah tolong kita jaga iman kita Kita nak Allah tolong kita jaga agama kita Kita nak Allah tolong kita tetap istiqamah atas hidayahnya Kita nak Allah tolong kita Untuk husnya ibadatik untuk terus sentiasa dapat mempersembahkan sebaik-baik ibadah kepadanya. Minta Allah tolong kita ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati supaya bertambah bertambah lagi kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Itu ni siapa? Itu ni wahyu. Kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan sini. Tetapi kalau Allah tolong kita banyak kita boleh buat. Maknanya banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Nah, jadi itu itu yang Rasulullah ditunjukkan dengan kisah Rasulullah ini Allah nak tunjukkan pada kita tuan-tuan sekalian eh? ha, jadi dalam keadaan yang pendek singkat dalam keadaan yang yang tak fakir tidak ada apa-apa tapi ada kebaikan untuk dirinya ada kebaikan orang lain malah tuan-tuan sekalian kebaikan-kebaikan yang yang semuanya besar ha? nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi insya-Allah uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita ha betul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati itu jadikan sebenar-benar permohonan dan permintaan lagi harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala kita kadang-kadang fikir Allahu akbar tak ada benda yang kita dah buat pada Allah banding berapa banyak yang Allah dah beri pada kita ya sikit sangat yang kita dah buat pada Allah jadi pasal apa kadang-kadang itu kita kena fikir tu pasal apa eh? nah, sebab tu kita nak cari jalan lagi macam mana boleh kita tambah lagi amal tamu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tu jangan diremehkan hal-hal bersahabat hal-hal mencari kawan mencari teman Alhamdulillah tuan-tuan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersahabat kita punya sahabat-sahabat yang baik ada orang bersahabat kerana ada orang sahabat kerana dirinya saya nak sahabat dengan dia sebab dia orang popular dia orang masyur saya walaupun tak minta apa-apa tapi saya nak sahabat dengan dia saya nak tumpang glamour dia nak tumpang popular dia begitu ada orang bersahabat kerana manfaat dunia sahaja kalau dia bersahabat dengan orang ni dia boleh mengharapkan sesuatu boleh man- ada manfaat ada sesuatu kebaikan yang nanti akan dapat tempias pada dia dan sebagainya tuan-tuan selian kita tak harapkan begitu dan kita sekarang bersahabat kerana maslahat akhirat kerana maslahat maslahat akhirat tuan-tuan selian ya? atas jalan ilmu yang menjadikan kita dapat beribadah kita bersahabat atas sebab uswah nak melihat contoh-contoh yang baik yang ada pada si fulan yang ada pada si fulan yang ada pada si fulan yang semuanya nanti dapat kita tiru dan menambah lagi kebaikan untuk kita ha, jadi jangan remehkan benda tu ha, dalam bulan puasa pun begitu ha? ha, jadi ini memang kita kata Ha, kalau kita pun kita mungkin sedarnya agak lewat tuan-tuan sekalian anak-anak kita jangan biarkan begitu biarkan jangan biarkan anak-anak kita lambat memilih teman yang baik 
Jangan anak-anak kita termangu-mangu, terpinga-pinga Nak mencari siapa yang patut menjadi temannya Kita tunjukkan siapa yang patut jadi kawan anak-anak kita Siapa yang yang patut anak-anak kita bersahabat dengannya ha, Dengan tak ada harapan uh, maksud yang lain Melainkan untuk memperbaiki akhirat dan agamanya Baik, sekadar, sekadar itu Tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan izinkan lagi Allah SWT Untuk kita bersama-sama menyambung uh, akan ayat-ayat yang yang berikutnya InsyaAllah uh, Mudah-mudahan Allah terima lagi apa yang kita lakukan sangat sedikit ini Tapi dengan rahmat Allah SWT dapat diterima juga dengan kebaikan yang besar kita dah jadi makin dekat dengan Allah kita jadi makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aku qul qawli hadha wa sahrullahu alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu al ghafurur rahim wassalamu alaikum